山东淄博的周村，嗯、呃，下面那个环卫工人正在那里清理河道里面的垃圾呢，嗯、呃，垂柳、古建，周村的街道全面就是周村古商城啊，看看这墙，是不是一看就是古迹啊？周村古商城大街。国家级旅游休闲街区，周村古商业街，省重点文文物保护单位，售票处。走到这里面是不要门票的，但是有一些景点里面是也需要门票的。有几个景点要门票，但是但是门票也不贵，有十块二十的，通票是五十。现在走到这个古商城街道里边，这边是鲁商文化馆，瑞福祥。中国第一丝绸品牌啊！民宿展览馆是周村历史文化展示馆和丝绸文化馆组成，里边有展示周村的历史发展、周村名人事迹、周村风土人情等。这个地方还是电视剧《老农民》的拍摄景地呢。拉洋片的，又称《西洋镜》。护国运动展厅，抛绣球招婿。抛绣球是周村古商城经典的民俗活动项目之一，在宋元时代，周村传统民俗当中，当姑娘到了婚嫁年龄，就采取抛绣球的方式选择心中的伴侣。随着这个社会的发展，这一习俗已经不复存在了。传统婚宿展厅，嗯，大花轿。嗯、这真是纯手工啊！嗯、对。汉码头，这个没有介绍吗？汉码头，大哥，没有。那、啊、为什么叫汉码头？这个你，在在做个清朝的时候啊，这是一个货物中转站，就是是一个中转站。对对对，就像物流公司一样的。哎，对对对。哦，他但是还没有水。哎，对对，哈罗，也是最哈罗。哦，就被称为了汉码头了。对对对对哦，谢谢啊，谢谢。哦，这汉码头，这个大哥两句话就给介绍清楚了。嗯，天下第一村，大染房，这个电视剧不知道大家有没有看过？嗯、房之区。织布区，染，这个大染房里面陈六子那个办公室是吧？大染缸，染布的锅，呀，像大老板一样的他。周村酒厂、状元府，现在呢是已经出来了。现在我们刚好啊，可以看看人家周村的街道建设。虽然是说这边呢，目前因为时间有点早，呃，车辆游人都不多，但是非常的整洁有序。
这边应该不是一个主干道吧？所以看上去车辆行人都不多。现在又走到，他这一条路叫。往前面看，那上面写的是东门路、青年路、长行街、私事街。我给大家看一下，就是我的车子也停在这附近了。这个地方是有什么特别之处呢？特别之处就在于，看那边，它这条路不知道是不是主干道哈、啊。这条路看上去没有不宽，不像那个淄博市那里就是什么北京路啊，或者是说。重庆路啊那样子的很宽广不宽，但是人家不宽嘛，他规划设计的，呃这个细节方面处理的是非常到位的，大家可以看一下中间的机动车道咱们就不说了是吧？然后看到这个绿化带过来以后，这边呢就是停车位，停车位它是没有没有在那个机动车道旁边，而是说在这边啊规划了停车位，停车位是免费的啊免费停的，然后。我是刚好走到这边了，然后突然间就发现他们这边的这种小路上面，它也是细节非常到位，它的人行道啊就是在这个位置了，对不对？我我现在所走的这个位置，因为在盲道在这边嘛，是吧？然后旁边就是这个非机动车道，中间这个马路牙子和这个地是平的，这就说明一个问题了，是吧？人家这边还非常的人性化，有很多城市啊。就是这个人行道，这个和旁边的它有很多，这个什么路桩啊、马路牙子非常高啊等等是隔开的，啊这边它是没有隔开的，就方便有的时候错车或者怎么样的就非常方便了，是吧？看这边是应该这边我看情况是属于老城区了，啊新区应该不是在这边，它这个是十字路口，也是井然有序的。他这边啊，不光是说这个淄博的市区搞得好，然后就是这些下面的区县，还有农村，人家都做的非常到位，并且这道路啊绿化也是非常好。呃，走在这树林下面，到夏天啊，虽然现在天凉了，是吧？到夏天以后，感觉到也是非常的阴凉和舒适的，人家。嗯，这个山东淄博的整个它所辖范围之内的这个绿化都做得很好。看人家这边是不是一一个小区？呃，这个小区应该属于老旧小区了。我们到里面看看人家的环境。啊，这边都是门房，就是储藏室了，所以看在小区里面，看上去也是非常干净嘛。是不是楼房虽然看起来比较陈旧啊，年限比较长了，但是都是干干净净的。再看看这边，看这边也是很统一，对吧？山东淄博，它虽然是说一个主群之的城市，比如说，像一些区县，距离他们的市政府所在地也有些远，但是它同样的这个制度和理念，我感觉都是一样的。它的这个细节，呃，还有这个人性化的设计，还有这些一这一些感觉，你走到这个里面，走到街头，就明显都能感受到，呃，非常的舒适，是吧？所以说，我觉得淄博周村也是比较适合来逛的。啊，我现在就准备出发去别的地方了。那这个视频就给大家拍到这里吧，咱们下期再见，拜拜。